Bir hikaye vardır bilirsiniz. Karınca bir gün ince bacaklarına zayıf vücudunu aldığı şey etmeden hacca gitmeye karar verir ve yollara düşer. Yolda karşılaştığı bir kişi ona bunun mümkün olmadığını, o kadar uzun yolları arşınlayamayacağını ve bu sevdadan vazgeçmesini önerir. Karıncanın cevabı ise malumdur. Belki Kabe'ye varamam ama hiç değilse o yolda ölürüm der. Teşbihte hata olmaz. Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan bir haber bana bu hikayeyi anımsattı. Avrupa'nın doğusundaki savaş yıl dönümüne yaklaşırken bölgede yaşanan bu olay yerel direnişin en güzel örneklerinden biri haline geldi. Peki neler yaşandı? Yakından bakalım. İçeriye geçmeden küçük bir istatistik paylaşmak istiyorum. Videolarımızı izleyen her 10 kişiden 7'si kanalımıza abone değil. Bu oranı düşürmek için GZT'ye abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Savaşın dönüm noktası olarak gösterilen bir haber ajansları düştüğünde bunun arkasında sivil bir mücadelenin olduğunu bilmiyorduk. Ukrayna'nın güneyinde Dinyeper Nehri'nin batı yakasından Rus güçlerinin çekilmesi, Ukrayna askeri gücünün başarısı olarak değerlendirilirken Rusya'nın savaşı kaybettiği yönünde yorumları da beraberine getirmişti. Buna rağmen Moskova, her son bölgesinde Rusya'nın bir parçası olarak görmeye devam ettiklerini açıkladı. Eylül ayında aralarında her sonunda bulunduğu dört bölgeyi ilhak eden Rusya, tek taraflı bağımsızlık ilan ettikten sonra buralarda bir oylamaya gitmiş ve katılımcıların %85'inden fazlasının Rusya'ya katılım yönünde oy kullandığı ilan edilmişti. Uluslararası tepki çeken kararın ardından bölgede yaşayanların verdiği mücadeleyi de görünce, bu oylamanın baskı ve tehdit altında yapıldığı yönündeki iddiaların güçlendiğini görüyoruz. Kiev Enstitüsü raporuna göre 2021'in sonunda her sonda Rusya'nın parçası haline gelmek isteyenlerin oranı %12'nin altında görünüyordu. Başta söylediğim karınca hikayesine benzer olay da yine her sonda yaşandı. Bölgede faaliyet gösteren bir spor salonu ve müşterilerinin yazdığı bir hikaye bu aslında. Spor salonunun sahibinin adı Babenko. Direnişin doğal lideri olarak gösteriliyor. Babenko'nun oluşturduğu sistem sayesinde Rusya'nın bölgede ağır kayıplar verdiği, Stratejik noktalarda elinin güçsüzleştiği görülüyor ve sonuç olarak da her sondan çekildiğini biliyoruz. 49 yaşındaki Ukraynalı ülkede kahraman ilan edildi desek yanılmış olmayız. İlk olarak spor salonuna gelen eski müşterileriyle istişare etmeye başladı ve toprakları işgal edilirken eli kolu bağlı oturmaktan rahatsız olduğunu söyledi. Bölgede faaliyet gösteren Rus güçlerini izlemeye ve kritik bilgileri elde ederek savaşın gidişatına etki edecek bir hamle yapmaya karar verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde rütbeli bir arkadaşı olan Babenko elde ettiği bilgileri şifreleyerek o kişiyle paylaşmaya başladı. Kısa cümlelerle irtibat kurmaya çalışırken yazı yazmaktan da kaçınıyordu. Gün içerisinde dikkat çekmemek için rutin işlerine devam ediyor, bir yandan da ekibiyle birlikte topladıkları bilgileri ilgili yerlere aktarıyordu. Tehlikeli bir iş yaptıklarını ve sonuçlarının ağır olacağını bilmeleri onları bu işten alıkoyamadı. Rus birliklerinin yeri, askeri araçlarının konumları, silah sayısı ve askeri teçhizatın sevkiyatına kadar birçok bilgi adım adım aktarıldı. Bu istihbaratların sonucunda ise Ukrayna askerlerine düşen hedefleri teker teker imha etmekti. Amerikan yapımı uzun menzilli HIMARS roket sistemleri ise en büyük yardımcıları oldu. Alandaki gözcülerin varlığı HIMARS füzelerinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamıştı. Ayrıca yerel işbirlikçilerden gelen bilgiler doğrultusunda yapılan atışlar sivil kayıpları neredeyse sıfıra indirmişti. Orta menzilli HIMARS füze sistemine de bir parantez açmamız gerekiyor. Kullanıldığı günden beri önemli operasyonlara imza attı ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlattığı biliniyor. M270 çok namlulu roket atar sisteminin modernize edilmiş hali. 227 milimetrelik 6 adet güdümlü füze taşıyan bir potla kullanılıyor. 80 km etkili menzile sahip bu sistem ABD'li Lockheed Martin şirketi tarafından üretildi. İlk kez 2010'da Afganistan'da ardından Irak'ta DAEŞ'a karşı kullanıldı. 2017'de de Suriye'ye geçici olarak getirildiği biliniyor. Fiyatının ise 5 onda 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. ABD ve Ukrayna haricinde Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya'nın envanterinde olduğunu biliyoruz. Konumuza dönelim. 20 yıldır bir spor salonu işletmecisi olarak faaliyet gösteren Babenko, işgalciler karşısında kabullenmiş ve Rus yanlısı bir tavır takındığını söylüyor. Gizlilik onların en önemli silahıydı adeta. Biri dışarı çıkarken diğeri ise haberleşme ve internet üzerinden takip için iki telefon kullanıyorlardı. Tespit edilmemek için ise farklı yöntemler kullanarak hedef olmaktan kaçınmaya çalıştılar. Grubun diğer üyeleri belirledikleri hedefleri yazıya dökmüyor, kısa toplantılarda Babenko'ya doğrudan söylemeyi tercih ediyorlardı. Ukrayna ordusuysa Rus 
Rus hedeflerine yönelik saldırı için en az 3 kaynak tarafından bilginin teyit edilmesi şartı arıyordu. Böylece ekipten gelen bilgilerin doğruluğuyla birlikte kaç kişinin bu bilgiyi teyit ettiği de önem kazandı. Ayrıca direnişçilerin gönüllü olarak yaptıkları bir iş daha vardı. İşgal altında yaşayan kişilerin morallerini yüksek tutmaya çalışmak, işgalin sona ereceğini ve buraların Ukrayna toprağı olduğunu yerel halka anlatarak işgalin meşrulaşmasına engel oldular. Hayatlarını tehlikeye atma pahasına yaptıkları bu iş her sonundaki Rus güçlerinin geri çekilmesiyle sonuçlandı. Buna rağmen onlar mütevazı bir iş yaptıklarını söyleyerek biz okyanusta küçük bir damlayız diyorlar. Rusya her sonundan çekilmiş olsa da bölgeye olan saldırıları sona ermedi. Siviller ölmeye ve yaralanmaya devam ediyor. Hatta saldırıların günümüzde bu bölgede yoğunlaştığını söyleyebilirim. Saldırılar nedeniyle her sona yönelik bir de yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan insani yardım tırı Kiev'den hareket etti. İçinde gıda maddeleri, kışlık kıyafetler, ısıtıcılar ve oyuncaklar vardı. Rusya'nın ağır eleştirildiği konulardan biri de ordusunun stratejik olarak bir plana sahip olmaması, bölgelerden çekilme şekilleri, ağır kayıplar vermesi ve arkasında ekipmanlarını bırakmaları bunun önemli gerekçeleri olarak gösteriliyor. Operasyonun nihai bir sonuca varmaması, hedeflenen bölgelerin ele geçirilememesi ve ordunun dağınık ve düzensiz bir görüntü çizmesi, komuta kademesine ağır eleştirilerin yanında çeşitli sorunların yüksek sesle dile getirilmesine de neden oldu. Kasım ayında Rus birliklerinin çekilmesiyle Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen her son kentinde elektrik ve telefon hizmetinin başlaması normale dönüşün sinyalini verirken ardı ardına yapılan saldırılar nedeniyle bunun kısa vadede mümkün olmadığını görüyoruz. ABD'li yetkilinin açıklamasına göre iki tarafta günlük 100 civarında top atışı yapıyor. Ukrayna tarafı ABD'den aldığı HIMARS roketleri kullanırken Rusya'nın mühimmat eksikliği yaşadığı ve bu nedenle çatışmalarda bir yavaşlama olduğu öne sürüldü. Peki her son neden önemli? Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın tek kara bağlantısı her sondan sağlanıyor. Stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizmemiz lazım. Ukrayna, Rusya'nın bölgede tecrit edilebilmesi için bölgedeki hakimiyetini koruması gerekiyor. Böylece Moskova ve Kırım arasındaki kara bağlantısı kopmuş olacak. Ayrıca Kırım'a giden suyun da her sondan gittiğini belirtmekte fayda var. Kırım ilhak edildiğinde bölgenin suyu Ukrayna tarafından kesilmişti. Ukrayna'nın Karadeniz'de bağlantısını kesilmesi için Rusya'nın ana hedeflerinden biriydi bu bölge. <Gülüyor> 31 Aralık günü Rus işgali altındaki Mavivka kentinde bulunan ve Rus askerlerinin kaldığı binanın altı tonlarca cephaneye de ev sahipliği yapıyordu. Cep telefonları açık, Sevdiklerine kutlama mesajı atan bu askerler aynı zamanda şarkılar söyleyip dans ediyordu. Bu bilgi Ukraynalı askerlere ulaştıktan sonra o askerler için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Koordinatları öğrenildikten sonra HIMARS füze sisteminden 227 mm'lik güdümlü füzeler peşi sıra ateşlendi. Radarlara yakalanmayacak kadar alçaktan uçan füzeler aynı zamanda ses hızının 2,5 katı süratle bu binaya doğru yola çıktı. Rusya'ya göre 89, Ukrayna'ya göre 400 asker hayatını bu saldırıyla kaybetti. Bu aynı zamanda savaşın başından beri Ukrayna'nın tek bir anda en fazla Rus askerini öldürdüğü operasyon olarak kayıtlara geçti. HIMARS füzelerinin etkisinden öte birçok askerin aynı binada eğlence düzenlemesi ve bunu yaparken altında tonlarca mühimmat bulunan bir binanın seçilmesi ağır eleştirileri beraberinde getirdi. Rus askerlerinin kaldığı binaya yapılan bu operasyon bize gösterdi ki Rusya'ya yapılan özellikle askeri anlamdaki eleştiriler çok da haksız değil. Kremlin'in 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes kararı aldığı yönündeki açıklamanın alt metnini de iyi okumamız gerekiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donbas'ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemek için bir hamle olduğunu savunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Bu istihbaratların sonucundaysa Ukrayna askerlerine düşen hedefleri teker teker imha etmekti. Amerikan yapımı uzun menzilli HIMARS roket sistemleri ise en büyük yardımcıları oldu. Alandaki gözcülerin varlığı HIMARS füzelerinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamıştı.